Hello, this is Akshay with another video here and once again this very video is going to focus on another numerical problem. Remember these are the numerical problems which we are discussing are exclusively attributed to the concepts we have already studied. जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं के आधार के ऊपर हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रैक करने में लगे हुए हैं अब नई जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ है यहां पे रेजिस्टेंस लेट अस जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट हियर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल बायर मेटल बायर दे रखी है आपके पास यहां पे ऑफ लेंथ 1 मीटर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बायर हैविंग लेंथ 1 मीटर इज 26 ओहम रेजिस्टेंस जो दी गई है दैट इज गिवन 26 ओहम लंबाई जो दी गई है उस मेटल वायर की वो है 1 मीटर एंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड सो ये आपके लिए परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए कि टेंपरेचर क्यों दे रखा है टेंपरेचर इसलिए दे रखा है क्योंकि हमने फैक्टर्स पढ़े थे दैट इज द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डस डिपेंड एंड रिमेंबर वन ऑफ दोस फैक्टर्स वाज द टेंपरेचर एक फैक्टर उनमें से टेंपरेचर भी था इसका मतलब टेंपरेचर जो है वो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है ए बी इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव जस्ट हैव वी हैव जस्ट इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ यू कैन से दैट इज इनसाइट इनटू द टर्म कॉल्ड रेजिस्टिविटी और अगर आपने वो वीडियो वॉच करा है तब तो आपको पता होना चाहिए अगर नहीं देखा है आपने तो आप उस वीडियो को वॉच करें जिसमें यह बताया गया है कि रेजिस्टिविटी जो है वो जो है वो टेंपरेचर के ऊपर टिकी हुई है एक तो मटेरियल नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर टिकी होती है और दूसरा जो है वो टेंपरेचर के ऊपर भी जो है वो रेजिस्टिविटी जो है वो उसका जो है वो ठहराव रहता है रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द टेंपरेचर सो दैट्स व्हाई ये टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है यही प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था कि जो टेबल आता है रेजिस्टिविटीज का वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो अवेलेबल रहता है जो जितनी भी वैल्यूज हम जो है वो फिजिक्स की बुक में जो है वो टेबल में देखते हैं कि एक्स वाई जेड मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी है या इतनी है तो याद रहे वो तमाम वैल्यूज जो है वो एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे ली गई है मीन्स टेम्परेचर को ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है रेजिस्टिविटी जो है दैट इज डिपेंडेंट दैट डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर सो दैट्स वाई इट इज कैप्ट एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर इस बात का जो है वो मतलब और भी क्लियर हो जाएगा जब हम अंतिम जो है वो लाइन में पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जो है वो इशारा क्यों किया गया है या फिर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इसने यहां पर लिखा भी क्यों है उसकी बात जो है वो लास्ट में जाकर आपको पता चलेगी एनी वे अब हम आगे चलेंगे इफ द डाया नो दिस इज द Diameter of the wire is 0.3 mm millimeter. What will be the resistivity? Means, ये चीज़ हमने निकालनी है. What will be the resistivity of metal at that temperature? Resistivity निकालेंगे at that temperature. उसी temperature के ऊपर resistivity निकालेंगे. और इसी तरह मैं अभी इशारा कर रहा था कि जो भी resistivities की values आती हैं, वो 20 degree centigrade temperature के ऊपर उपलब्ध रहती हैं. तो इसलिए उस temperature की तरफ इशारा कर रहा है. और अभी भी बात clear नहीं है. तो एक line और आगे चलिए. By using the table of रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी का टेबल आपको फिजिक्स की बुक में मिल जाता है प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर आपको जो है उस टेबल का इस्तेमाल करके रेजिस्टिविटीज का टेबल है जहां पे सब्सटेंसेस लिखे होते हैं मटेरियल्स लिखे होते हैं और उनके सामने जो है वो रेजिस्टिविटीज की वैल्यू लिखी होती है और उस टेबल के टॉप पे लिखा होता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एनसीईआरटी की बुक में भी ये जो है वो टेबल उपलब्ध रहता है और भी फिजिक्स की बुक में जो है वो आपको ये टेबल मिल सकता है तो इसने बोला है कि उस टेबल का जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो टेबल वैल्यूज का है उस टेबल का इस्तेमाल करते हुए प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द बायर कि आप बायर का जो है वो मटेरियल प्रिडिक्ट कीजिए अब टेबल की जो है वो इस्तेमाल हमने करना है तो टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो दी हुई हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो इस बात का मतलब अभी आपको समझा जाना चाहिए कि क्यों ये शुरू में 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा था देयर इज अ लिंक एक लिंक है उस टेबल के साथ क्योंकि वो वैल्यूज जो जिस मटेरियल को ये प्रिडिक्ट करने को बोल रहा है जिसको आपने यहां पे बताना है कि आखिरकार ये जो मेटल वायर है ये कौन से मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे प्रथम आपको जो है उसकी रेजिस्टिविटी को निकालना होगा और याद रहे वो रेजिस्टिविटी किस टेम्परेचर के ऊपर निकाल रहे हैं वो भी मायने रखती है क्योंकि वो जो टेबल है वो एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उपलब्ध है इसलिए यहां पर बात को स्पष्ट रखने के लिए इसने खुद ही दे रखा है कि ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रजिस्टेंस ट्वेंटी सिक्स मतलब जो रजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी हमारे पास 
वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही आएगी और ऐसे में हमारे लिए आसान हो जाएगा उस टेबल के साथ समन में बिठाना क्योंकि हमारी जो रजिस्ट्रिविटी की वैल्यू आ रही है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रही है और टेबल में जो वैल्यूज दी, दी गई है रजिस्ट्रिविटीज की वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी गई है दैट मेक सेंस इसलिए यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंशन करा गया है तो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे पहला हम इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को निकालेंगे और उसके बाद जो है वो टेबल की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस जिसके जिसके लिए जो है वो ये मटेरियल ये उसका जो है वो नाम रहेगा आखिरकार कौन से मटीरियल से ये हमारी जो वैल्यू है वो कोरेस्पॉन्ड होती है उससे मेल खाती है जिस भी मटेरियल के साथ उस वैल्यू का मिलाप होगा इसका मतलब ये बायर जो होगी उस मटेरियल की बनी होगी दैट इज गोना गोना बी द सेकंड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन सो लेट अस टेक व्हाट इज गिवन इन दैट वेरी न्यूमेरिकल पुट इट इन द मैथमेटिकल फॉर्म देयर एंड देयर आफ्टर वी आर गोना अप्लाई द फार्मूला टू टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड देन फाइनली predicting the material by using the table of resistivities so let us have what is given here resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm so it means it is the resistance resistance of wire that is r and it is 26 ohm at 20 degree centigrade if the uh, you can write it as at 20 degree centigrade here it is if that uh, but resistance likhli hamne resistance of a metal wire is 26 ohm but metal wire of length 1 meter it means it is length it is given 1 meter if the diameter of the wire is 0.3 mm this is given diameter is 0.3 mm What will be the resistivity of metal at that temperature? ये find out करना हमने resistivity What will be the resistivity of metal? Resistivity of the metal wire और याद रहे at 20 degree centigrade and it goes as rho and its Going far question mark जो निकालना है उसको हमने क्वेश्चन मार्क में लिख दिया आगे पूछा इसने प्रोडक्ट द मेटीरियल ऑफ द बायर सो देर इज अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेटीरियल ऑफ द बायर एंड ये फाइनल रहेगा टेबल से निकालेंगे इस मेटीरियल को मगर सर्वप्रथम हमें ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी होगी अब यहां पर पहला तो जो दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला मेथड ये रहता है कि जो दिया है उसको लिख लीजिए डोंट थिंक टू मच व्हाट इज गिवन पुट अप इन द मैथमेटिकल फॉर्म द सेकंड यू कैन से मंत्र इज दैट गो थ्रू द यूनिट्स जो भी यूनिट्स आनी चाहिए वो ऐसा SI यूनिट होनी चाहिए अगर यूनिट में कहीं गड़बड़ी है तो उन यूनिट्स को जो है वो कन्वर्ट करें आप देख रहे हैं ओहम रहती है इट इज ओहम लेंथ मीटर में रहती है मीटर में ही इसकी यूनिट दी गई है बट डायमीटर आप देख रहे हैं मिलीमीटर में हमें ऐसा SI यूनिट में इसको तब्दील करना होगा याद रहे वन मिलीमीटर इज इक्वल टू टेन एज टू पा माइनस थ्री मीटर Here it is one millimeter, one milli. याद रहे कि एक मिली जो है वो टेन एस टू और माइनस थ्री के बराबर होता है तो वन मिली की जगह लिख दिया हमने टेन एस टू और माइनस थ्री और आगे मीटर है तो ये मीटर लगा दिया सो वन मिली इज इक्वल टू टेन एस टू और माइनस थ्री एंड इट इज वन मिलीमीटर इज इक्वल टू टेन एस टू और माइनस थ्री मीटर एंड इट इज और डायमीटर बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री एंड वन मिलीमीटर की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय टेन रेज टू पावर माइनस थ्री मीटर मिलीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया टेन रेज टू पावर माइनस थ्री मीटर सो वी गोट एवरी थिंग इन यू कैन से इवन स्टीवन देयर सब कुछ ठीक हो गया है यहाँ पे अब फॉर्म अब तीसरा जो है वो मंत्र यहां पर क्या है वो ये कि फॉर्मूला ढूंढा जाए फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए तो चिर परिचित फॉर्मूला है हम पहले पढ़ चुके हैं जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़े थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो टिकी हुई है उसकी जब हमने ड्राइव किया था तो अंततः हम पहुंचे थे एक फॉर्मूले के ऊपर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था मगर उस फॉर्मूले में क्या देखा था थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हालांकि उस जो फैक्टर्स का हम हमने जो है वो डिस्कशन करी थी या फैक्टर्स के बारे में जो हमने डिटेल में पढ़ा था तो उन फैक्टर्स में जो है वो आपको बताया गया था जो दूसरा पहलू पढ़ा था हमने एरिया ऑफ कॉन्सेक्शन उसमें भी बताया था गया था कि रजिस्टेंस ऑफ बायर 
is inversely proportional to the area of cross section of that very buyer aur yaad rahe agar aapne video wahan pe watch kiya hai samjha hai to aapko area of cross section ko diameter mein change karke bhi bataya gaya tha aur tab bhi main aapko bata raha tha us video mein ki diameter mein isliye bataya ja raha hai kyunki numerical problems aise aa jati hain jahan par area of cross section ko mention na karta hua examiner diameter ki taraf jo hai wo ishara karta hai to aise mein aapke paas jo hai wo mathematical expression jo hai wo already it should be in your pocket aur uske liye jo hai wo aapko already समझाया जा चुका है फिर भी आप उस चीज को भूल चुके हैं तो हम यहां पर मेंशन करेंगे इतनी बात बताता चलूंगा कि जो R रो L अपॉन A पढ़ा था हमने उसमें एक चीज यहां पर नहीं दिख रही है हमें और उसी की हम जो है वो यहां पर जो है बदलाव में लेकर आएंगे रेजिस्टेंस है हमारे पास रो यहां पर है जो निकालनी है एल हमारे पास ये है मगर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन नहीं दिख रहा है और एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन जो है ये वो स्थिति है जहां पर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन की जगह किसने ले ली है डायमीटर ने ले ली है और जब आपको मैं वो समझा रहा था बात तब भी आपको बताया था कि डायमीटर इनफैक्ट टेलस अबाउट द थिकनेस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर कितनी मोटाई लिए हुए है कंडक्टर ये डायमीटर रहता है यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है तो कितनी मोटाई लिए हुए है ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द डायमीटर तो ये डायमीटर जो है वो एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन को इंटरचेंजेबल किया जा सकता है और उसी को हम यहाँ पर फॉर्मूले को नया रूप देकर यहाँ पे फॉर्मूला सीधा ही डायमीटर वाला लगाएंगे ना कि एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन का लगाएंगे बट बेसिकली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था दैट इज आर यहां पर बताना चाहूंगा आर इज टू रो एल अपॉन ए ये पढ़ा था अब एरिया ऑफ कोई अगर अब कोई चीज जरूरत नहीं है सब तमाम चीजों को दिमाग में बिठा के रखने की या जो है वो रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए आपके पास जो है वो बेस और मीन्स होने चाहिए कि कैसे हम चीजों को निकाल सकते हैं डोंट ओवर बर्डन योर ब्रेन जस्ट कीप माइनर पॉइंट इन माइंड एंड देन दीज आर नोन एज द बुलेट पॉइंट अब हम यहां पर जो है वो एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन की बात करें तो आपको बताया गया था तो ये पोर्शन जो रहता है किसी भी कंडक्टर का ये जो पोर्शन आ रहा है दिस इज सर्कुलर पोर्शन ये जो है वो सर्कुलर पोर्शन है और सर्कुलर पोर्शन का मतलब कि जो एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन बनेगा दिस बन ये जो बनेगा ये सर्कुलर पोर्शन है इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्केयर यह हमने पढ़ा है लॉर्ड क्लासेस में पढ़ते हैं पाई आर स्केयर मगर हम जानते हैं कि रेडियस क्या होता है सेस वट इज रेडियस रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर सो रेडियस आर इजिकल टू डी अपॉन टू नो बट वी आर गोना डू ये आर इजिकल टू डी अपॉन टू को यहां पर फिलअप कर देंगे और हमारे पास चीज क्या बन जाएगी यहां पर फोर एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन इज पाए आर स्क्र आर की जगह क्या लिखेंगे डी अपॉन टू होल स्क्र एंड और a इज इक्वल टू पाए डी स्क्र अपॉन फोर पाई डी स्क्र अपॉन फोर और ये a इज इक्वल टू पाई डी स्क्र फोर को हम यहां पर फिलअप कर देंगे और देर फोर दिस इक्वेशन बिकम देर फोर आर इज इक्वल टू रो एल और a की जगह क्या लिखा जाएगा पाई डी स्क्र अपॉन फोर और इस फोर को ऊपर घुमा दें ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा देव फोर आर इजिकल टू फोर ऊपर आ जाएगा तो फोर हम पहले ही लिख लेते हैं ऊपर आ गया ये फोर रो एल अपॉन पाई डी स्क्र यस अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो डायमीटर में आ गया आप देख रहे हैं हम एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन के साथ शुरुआत कर रहे थे और एंड अप कहा कर रहे हैं डायमीटर के साथ और इस वक्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले की जरूरत है आर इज इक्वल टू फोर रो एल पाई डी स्क्र जिससे कि हम एल की वैल्यू भी भर सके रो हमें फाइंड आउट करनी है आर हमारे पास ऑलरेडी है और यहां पर जो है वो डायामीटर का स्क्वेयर तो डायामीटर हमारे पास है उसका स्क्वेयर कर दिया जाएगा तो ऑल दो थिंग्स विच आर गिवन Are present in this very formula here. So इस तरीके से इसको रिक्रिस्टेंट किया जा सकता है इस फॉर्मूले को तरीका आपको मैथमेटिकली बता दिया आर इज इक्वल टू फोर रो एल पाई डी स्क्र ये चीज जो है वो आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके आई एम गोना बाइप इट आउट हेयर अभी इसको जो है वो यहां से मैं साफ कर रहा हूं ये हमारे पास चीज आ चुकी है अब इस फॉर्मूले को मैं लगाना चाहूंगा यहां पर और यहां लिखा जाएगा एस बी नो दैट आप सॉल्व करेंगे मेरिकल को एस बी नो दैट 
R is equal to 4 rho L upon pi D square. There it is. मगर हमें किसकी जरूरत है वो देखें हमें इसकी जरूरत है ये जो चीज है रो की जरूरत है क्योंकि रो फाइंड आउट करना है तो बाकी की चीजें ट्रांसफर करना चाहेंगे यहां से दूसरी साइड लेकर जाना चाहेंगे तो यहां पर कैसे ये ये चीज जो है वो इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगी ये वाली चीज जो है वो ये भी इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है वो यहाँ न्यूमिनेटर पे चला जाएगा और जो यहाँ पे न्यूमिनेटर पे है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा वेरी सिंपल इट इज तो अगर नहीं पता चले तो इसको थोड़ा सा टर्न अराउंड करवा लें और रो एल अपॉन पाई डी स्क्र इजिकल टू आर ये चीज इधर लिख ली ये इधर लिख ली अब इस चीज को इधर ले जाइए और फोर और एल को नीचे ले आइए तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर रो को रखना चाहेंगे रो इज इक्वल टू यहां पर आर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा पाई डी स्क्र और ये आ गया फोर और ये आ गया एल एंड इट इज डिवाइडेड बाय फोर एल ये हमारे पास चीज आ गई यहां तक उसके बाद अब टाइम आ चुका है वैल्यूज को फिलअप करें और इसको सॉल्व किया जाएगा यहां पर तो चलिए आगे रो ये रहा हमारे पास रो और करके फिजिकल टू आर की जगह क्या लिखा जाएगा ट्वेंटी सिक्स ओहम 26 सिक्स ओ हम मल्टीप्लाई बाई पहले नीचे लिख लीजिएगा फोर ये लिख लिया हमने फोर लेंथ कितनी दे रखी है ये वैल्यू है वन मीटर ये वैल्यू भर दी वन मीटर उसके बाद आर यहाँ पे लिख दिया ट्वेंटी सिक्स ओ हम पाई की वैल्यू आप भली बात भी जानते हैं इट इज ट्वेंटी टू अपॉन सेवन सेवन नीचे आ जाएगा तो नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और डी स्क्र डी डी कितना है हमारे पास हेर इट इज 0.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस्ट वन माइनस थ्री मीटर मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस्ट वन माइनस थ्री और साथ में क्या लगा हुआ है मीटर तो मीटर साथ में रहने दें होल स्केयर क्योंकि डी स्केयर है तो ये होल स्केयर हो जाएगा अब मैथमेटिकल चीजें रह गई हैं सॉल्व करने को लेटस डू इट हेयर रो इट इज ट्वेंटी सिक्स इट इज ट्वेंटी टू It is four and multiply by seven into one seven और साथ में क्या रह जाएगा meter ये लिख दिया meter उसके बाद zero point three का square करेंगे सबसे पहले zero point three का it is zero point zero nine multiplied by ten raised to minus three का square करेंगे तो two इधर multiplied हो जाएगा power के साथ it is ten raised to minus six और साथ में meter का भी square हो जाएगा तो लिखेंगे meter square ये और साथ में ये यूनिट हम ओहम जो है इसको पीछे ले गए और यहां से एम से क्या आ गया मीटर स्केयर ये ओहम जो था इसका हमने पीछे कर दी सब तमाम यूनिट्स पीछे कर दी मीटर स्केयर क्यों आए इसका स्केयर हो गया ओहम कहां से यहां से पीछे कर दिया अब एक मीटर ये है और एक मीटर से इससे कैंसिल कर दिया और क्या आ गया हमारे पास साथ में सॉल्व करते रहेंगे यहाँ पे टू का टेबल गए टू टू फोर टू इलेवन और यहाँ पे टू थर्टीन ये आ गया हमारे पास राइट right? उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे यहां पर इनको लिखना चाहेंगे थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई इलेवन मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स ये ओ हम ओहम और यहां एक मीटर बच गया है ये एक मीटर लिख दिया और नीचे सेवन उसके बाद और रो इनको मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन एस वन माइनस सिक्स ओहम मीटर एंड इट इज डिवाइडेड बाय सेवन अब ए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और रो इजिकल टू अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स ऑफ मीटर
12.87 ये आ गया हमारे पास 12.87 एंड डिवाइडेड बाय 7 अब 12.87 को जो है वो 7 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1.838 into 10 raised to power minus 6 ohm meter और ये 5 से बड़ा है ये तो पिछले digit में एक add हो जाएगा यहाँ पे therefore of the metal wire it is at 20 degree centigrade is equal to 1.8 और यहां पे 1 एक ऐड हो जाएगा यहां पर तो बन जाएगा हमारे पास 1.84 into 10 raised to power -6 ohm meter हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई पहला पार्ट हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है 1.84 into 10 raised to power -6 ohm meter पहला पार्ट ओके अब जो है वो टाइम आ चुका है कि हम इस मटेरियल को प्रेडिक्ट करें और बाय यूजिंग द टेबल जैसे ही हम टेबल में जाएंगे और कैसे यूज करेंगे टेबल खोला जाएगा उस टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू कहां करके है 1.84 into 10 to the -6 so ohm meter सबसे पहले उस वैल्यू को पिन आउट पिन पॉइंट किया जाएगा जैसे हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू यहां पर है टेबल तो इसके कोरिस्पोंडिंग मटेरियल लिखा होगा इस तरफ मटेरियल का नाम लिखा हुआ है और अगर आप टेबल में विजिट करते हैं और इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं वहां पे मिल जाएगी आपको ये वैल्यू तो इसके कोरिस्पोंडिंग देखेंगे याद रहे टेबल विल टेल यू दैट इज यस दिस वेरी वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंट फॉर मैंगानीज सो द नेम ऑफ द मटेरियल इज मैंगानीज बिकॉज़ मैंगानीज हैज गॉट दिस काइंड ऑफ और दिस यू कैन से काइंड ऑफ रेजिस्टिविटी at 20 degree centigrade that is 1.84 into 10 raised to the minus 6 ohm meter so here we will write by looking at the table or by just visiting that kind of a table of resistivity we will find out that is yes this value corresponds to the material called manganese and hence the name of the material is manganese so here we will write the material name of the material is manganese और यहाँ पे एक लाइन लिखी जाएगी वो आपको बता दी है क्या लाइन लिखी जानी है since by 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 just visiting that table of resistivities we will come to know that is this value value that is 1.84 into 10 raised to the 6 ohm meter corresponds to the name the material called manganese and hence we have done the prediction that the name of the material with which this wire is made of is manganese having resistivity at 20 degree centigrade equals to 1.84 into 10 raised to the minus 6 ohm meter that's it here